లాక్డౌన్ వల్ల మార్చి చివరి నుంచి ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు సాధారణం కంటే ఇరవై విద్యుత్ డిమాండ్ తగ్గిన మే మూడో వారం నాటికి ఇది ఆరు శాతానికి చేరిందని తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ సిఎండి నాగలక్ష్మి తెలిపారు రెండు నెలల బిల్లింగ్ కారణంగానే విద్యుత్ బిల్లులు భారీగా వచ్చాయన్న ప్రచారం జరిగిందని తెలిపారు వినియోగదారుల కోసం ఏపీ ఈస్టర్న్ పవర్ డాట్ కామ్ లో అన్ని వివరాలు పొందుపరచామంటున్న ఈపీడీసీఎల్ సిఎండి నాగలక్ష్మితో మా ప్రతినిధి కూర్మరాజు ముఖాముఖి ఐదు జిల్లాల్లో సేవలందిస్తున్న తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో పెద్ద ఎత్తున వినియోగదారుల నుంచి అనేకమైన వినతులను ఎదుర్కొంటుంది విద్యుత్ బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితి అలాగే చాలా ఎక్కువ బిల్లులు వచ్చేసేమో వినియోగదారులు ఎక్కువ పెద్ద సంఖ్యలో వినతులు కానీ లేదంటే వాళ్ళు చెకింగ్ కానీ వీటన్నిటికీ సంబంధించి తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ ప్రత్యేకంగా వినియోగదారుల సమస్యల్ని వాళ్ళన్నిటినీ కూడా సమాధానం చెప్పేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసింది అలాగే ఈ తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఏ రకమైన అంశాల అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది వీటన్నిటినీ సీఎండి నాగల గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు నమస్కారం అండి మేడం గారు ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మనం ప్రధానంగా మనకున్న విద్యుత్ డిమాండ్ని ఏ రకంగా మీట్ అయ్యాం మనకు ఎంతవరకు విద్యుత్ డిమాండ్ తగ్గింది లాక్డౌన్ సమయంలో చూసినట్లయితే మనకి దాదాపు ఈపీడీసీఎల్ ఐదు జిల్లాల్లో మే మార్చ్ ఎండ్లో కానీ ఏప్రిల్ నెల అంతా కూడా ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ డిమాండ్ పూర్తిగా తగ్గింది సో ఇప్పుడైతే కొంచెం లాక్డౌన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవ్వడంతో ఆ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్కి వచ్చింది సో దాని నుంచి క్లియర్గా ఏంటంటే అందరూ మెల్లగా కన్జంప్షన్ షాప్స్ ఓపెన్ చేయడం కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకపోతే డొమెస్టిక్ కన్జంప్షన్ కూడా మెల్లగా పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మనకి డిమాండ్ పరంగా అయితే మెల్లగా ఇన్క్రీజ్ అబ్జర్వ్ చేసాము సో దీనికి తగినట్టు ఆల్రెడీ మనకి ఆల్రెడీ పావర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్ కొనుక్కోవడానికి ఇష్యూ ఏం లేదు మేడం గారు ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో రెండు నెలలకే మీరు బిల్లులు పంపించారు ఈ బిల్లుల మీద పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అంటే మాకు ఎక్కువ వచ్చేసాయి అనే అన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి దీన్ని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలు కానీ విద్యుత్ బిల్లులకి వినియోగదారులకి ఏ రకంగా మీరు సమాధానం చెప్తున్నారు అది ఏ రకంగా మీరు దాన్ని రూపొందించారు ఇప్పుడు వాస్తవానికి మనకి బిల్లింగ్ అనేది ప్రతి నెలకు ఒకసారి తీస్తూ ఉంటాము బట్ లాస్ట్ మంత్ అంటే ఏప్రిల్లో మార్చ్లో అయితే పూర్తిగా అందరికీ కూడా రీడింగ్స్ తీసాం లాస్ట్ వన్ టూ డేస్ కోవిడ్ ఇది ఉన్న అప్పుడు క్లోజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసిన టైంకి వాస్తవానికి మార్చ్కి అయితే బిల్లింగ్ అయిపోయింది బట్ ఏప్రిల్ నెలకు వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా నెల అంతా లాక్డౌన్లో ఉండడం వల్ల మనం ఏంటంటే అప్పుడు ఎలాంటి అంటే దీనివల్ల కూడా ట్రాన్స్మిషన్ అయ్యే అవకాశాలు ప్లస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం కూడా పర్మిషన్ తీసుకొని ఒక నెల ఇంకా ముందు అప్రాక్సిమేట్ బిల్లింగ్ అంటే ప్రొవిజనల్ బిల్లింగ్ చేసేద్దాము అనే దాని మీద వెళ్ళాము దాని తర్వాత ఇప్పుడు మేలో మళ్ళీ లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అన్నీ రిలాక్స్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే వాస్తవానికి కన్జ్యూమర్స్ అందరూ కూడా చాలామంది అంటే మనకి సోషల్ మీడియాలో కానీ కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ మీడియాలో కూడా ముందు వచ్చింది ఏంటంటే ఇలా టూ మంత్స్ యూనిట్స్ని కూడా ఒకేసారి లెక్కేసారో అందుకే బిల్ ఎక్కువ వచ్చింది అనేది చాలామంది అనుకున్నారు సో దీనికి సంబంధించి మేము చాలాసార్లు క్లారిఫికేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీకు టోటల్ యూనిట్స్ ఏంటి అనేది చూసిన ఆ టోటల్ యూనిట్స్ని రెండు నెలల కన్జంప్షన్గానే లెక్కేసాం అంటే టోటల్ యూనిట్స్ బై టూ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఒక మంత్ బిల్లు ఇంకొక త్రీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇంకొక మంత్ బిల్లుగానే లెక్కేయడం జరిగింది సో దాంట్లో అయితే ఎక్కడ కూడా మేము మిస్టేక్ కానీ ఏది కానీ జరగలేదు సో మీరు కన్జ్యూమర్స్ ఏంటంటే దీన్ని స్వయంగా వాళ్ళ ప్రతి సర్వీస్కి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి కూడా మన వెబ్సైట్ అంటే ఏపీ ఈస్టర్న్ పవర్ డాట్ కామ్ అనేది ఈపీడీసీఎల్ వెబ్సైట్ సో ఈ వెబ్సైట్లో వ్యూ బిల్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాము డీటెయిల్గా బిల్ యాక్చువల్లీ ఎలా అయింది అనేది చూపించాము ఇది ఆల్ కన్జ్యూమర్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆప్షన్స్లో ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చాము అంటే మీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ది కన్జంప్షన్ మరియు పేమెంట్ హిస్టరీ చూసుకోవడానికి కూడా ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాము సో డెఫినెట్గా బిల్ పరంగా చూసుకుంటే మాత్రం ఎక్కడ కూడా ఏదైనా రెండు ఇయర్ మంత్స్ని కూడా ఒకే మంత్గా బిల్ వేయడము దానివల్ల స్లాబ్ మారిపోవడం దానివల్ల పెరిగిపోవడం అనేది అయితే ఎక్కడ జరగలేదు జూన్ ముప్పై వరకు మనకి బిల్లు కట్టడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది అంటే గడువు ఇచ్చింది ఈ గడువులోగా చెల్లించేయాలనేసి ఇప్పటికే కొంత ప్రచారం చేస్తున్నట్లుగానే ఉంది దీని మీద మీ వివరణ
ఇప్పుడు మనకి మన విస్తరణ పనులకు సంబంధించి భూ ప్రధానంగా విశాఖ నగరంలో భూగర్భ కేబులింగ్ వ్యవ పనులు జరుగుతున్నాయి చాలా పీక్ స్టేజ్లో జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు కోవిడ్ కారణంగా పూర్తిగా నిలిచిపోయి దీన్ని మళ్ళీ పూర్తి స్థాయిలో తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత టైం పడుతుందని మీరు అంచనా వేస్తారు మన ఏపీడిఆర్పి ప్రాజెక్ట్ కింద అండర్ గ్రౌండ్ కేబులింగ్ వర్క్ వైజాగ్లో జరుగుతుంది సో ఇది మనకి మార్చ్ ఎండ్లో లాక్డౌన్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు వర్క్స్ డ్యూ టు వేరియస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ టేకప్ చేయలేకపోయాము ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ కానీ తర్వాత మా లేబర్ సప్లై చైన్ కానీ ఇవన్నీ కొంచెం మనకు రెగ్యులరైజ్ అవ్వడానికి టైం అవుతుంది కాబట్టి ముందు ఇప్పుడైతే మనం ఉన్న వాళ్ళతో ఆల్రెడీ రెస్ట్రిక్షన్స్ ప్లస్ పర్మిషన్స్తో మనం మొదలు పెట్టడం జరిగింది బట్ ఫుల్ ఫ్లెచ్గా అవ్వడానికి మినిమం టూ మంత్స్ అయినా పడుతుంది ఇప్పుడు గోహి గోదావరి జిల్లాలో పశ్చిమ గోదావరి అండ్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గత కొన్ని రోజులుగా సడన్గా షట్ డౌన్ చేస్తున్నారు పవర్ ఎందుకు షట్ డౌన్ అవుతుంది లేదంటే ఇది పవర్ కట్టా లేదంటే సాంకేతిక కారణాలు మనకు వాస్తవానికి పవర్ అవైలబిలిటీ అయితే ఎక్కడ ఇష్యూ లేదు సో డెఫినెట్గా గ్రిడ్కి కానీ మనం తెచ్చుకోవడంలో పవర్ పర్చేస్ పరంగా అయితే ఏం ఇష్యూ లేదు బట్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ డేస్ నుంచి ఇంకా ఐ థింక్ నెక్స్ట్ టూ త్రీ డేస్ వరకు కూడా హీట్ వేవ్ అనౌన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి సో ఈ హీట్ వేవ్ కారణంగా ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు మన సబ్ స్టేషన్స్లో ఉన్న పీటీఆర్స్ కూడా ఓవర్లోడ్ అయ్యి హీట్ అయిపోవడము అలాంటి అంటే ప్లస్ లైన్స్ కూడా ఓవర్ హీట్ అయిపోవడము ఇలాంటివన్నీ ఇష్యూస్ వల్ల అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ డౌన్స్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఏమన్నా మైనర్ ఇంటరప్షన్స్ ఉంటే దానివల్లనే ఉంటాయి కానీ అవి ఎలాగో ఇమీడియట్గా స్టాఫ్ అటెండ్ అయ్యి రెక్టిఫై చేయడం జరుగుతుంది కొత్తగా సబ్ స్టేషన్స్ మన ప్ర మన పరిధిలో వచ్చే ప్రపోజల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈపీడీసీఎల్ పరిధిలో మనము పవర్ ఫర్ ఆల్ కింద దాదాపు సిక్స్టీ సబ్ స్టేషన్స్ పైన కట్టడం జరుగుతుంది ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఇవి కూడా ఐ థింక్ నైంటీ పర్సెంట్ వరకు కంప్లీట్ అయ్యింది సో ఇవన్నీ కూడా ఇండోర్ సబ్ స్టేషన్స్ అర్బన్ అండ్ మండల్ హెడ్ క్వార్టర్ ఏరియాస్ టైప్లో ఇవి వస్తూ ఉంటాయి ఇవి కాకుండా మనము నైన్ అవర్స్ కింద రాజమండ్రి ఏలూరులో ప్రత్యేకంగా సెవెంటీన్ సబ్ స్టేషన్స్ చేశాము దాంట్లో కూడా ఫిఫ్టీన్ కంప్లీట్ అయ్యింది ఇంకా రెండు త్వరలో ఈ మంత్ అండ్ లోపు కంప్లీట్ అవుతాయి తొంభై వేల కోట్ల రూపాయలు మనకి దేశవ్యాప్తంగా మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అనౌన్స్ చేశారు పంపిణీ సంస్థలకు కానీ జన్కోలకు కానీ ఇందులో మనకి వచ్చే వాటా లేక మనకి ఏదైనా మన తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్ సంస్థకి ఏ మేరకు మనకి రావచ్చు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేసిన నైంటీ థౌజండ్ ప్యాకేజ్లో ఏంటంటే వాళ్ళు ప్యాకేజ్ని ఎలా రూపొందిస్తారు ఎలా ఇస్తారు అనే దాని మీద ఇప్పుడిప్పుడే మెల్లగా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తున్నారు సో దీన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కమ్యూనికేట్ చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ డిస్కామ్స్ మధ్యలో లాసెస్ కానీ లోన్స్ కానీ తర్వాత ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే ఫ్యూచర్లో ఎలా తగ్గిస్తారు ఏంటి ఇవన్నీ తీసుకొని అండర్టేకింగ్ రూపంలోనే ఇస్తున్నారు సో దీని మీద ఆల్రెడీ వర్క్ జరుగుతుంది మనం డెఫినెట్గా వాట్ ఎవర్ అసిస్టెన్స్ వీ కెన్ ట్రై టు అవేల్ వీ విల్ అవేల్ ధన్యవాదాలు ఇది తూర్పు ప్రాంత విద్యుత్ సంస్థ సిఎండి మనోగతం శ్రీనివాసతో కూర్మరాజు ఈటీవీ న్యూస్ విశాఖపట్నం